wie wir unsere Firma gegründet haben, ist es darum gegangen, Holz zu verarbeiten für das Haus und konsequent auf Chemie, wie in der Holzverarbeitung üblich, Lacke, Leime, Klebstoffe und diese Dinge zu verzichten. Und wenn man in der Holzverarbeitung auf diese Dinge verzichtet, dann muss man sich damit beschäftigen, wie man die technischen Eigenschaften von diesem Baustoff trotzdem ähm, so entwickelt, dass er den Ansprüchen des Marktes oder der Technik oder den Anforderungen, die an das Bauen mit Holz gestellt werden, gerecht wird. In, den, in, in der früheren Zeit war es eigentlich ganz normal bei uns im Alten Land, dass die, dass die Zimmermänner, die ein Haus gebaut haben, das Holz gefällt haben im Winter und dabei auch noch auf den abnehmenden Mond geachtet haben. Und wenn man dann auf den Mond schaut, wenn er abnimmt, dann verändert sich, das wissen wir heute, das Zellwasserverhältnis und das Holz wird schwerer. Und mittlerweile, wenn sich jemand dafür interessiert, hat es den Professor Zürcher, der ist dann so im Jahr 2000 aufgetaucht an der ETH Zürich und der hat mit ganz vielen, vielen Stichproben und Forschungen wirklich sehr fundiert nachgewiesen, dass es einen Einfluss hat auf die Pflanzen, zu welchem Zeitpunkt wir die ernten. Aber das Holz zum Beispiel, das wird widerstandsfähiger gegen Pilze und Insekten auf eine natürliche Art und Weise, ohne dass wir chemischen Holzschutz verwenden müssen. Wenn man sagt, ich mache ein Holzhaus, dann ist es die Brettsperrholzbauweise. Die Brettsperrholzbauweise funktioniert so, dass ich ein, äh, immer Bretter kreuz und quer übereinander stapel, man sieht es da oben, und da ich in jede Raumrichtung einmal eine Längsrichtung habe, resultiert das darin, dass ich eine vorgefertigte Wand habe, die die Form nicht mehr ändert. Im Jahr 99 ist diese Idee aufgekommen. Und wir haben natürlich lange gerätselt, wie wir das lösen, weil bei uns natürlich ein Klebstoff, so wie es heute die große Industrie macht, nicht in Frage gekommen ist. Und dann hatten wir die Idee, das Ganze mechanisch zu verbinden. Und das hat eigentlich heute die, die leimfreie Holzbauweise wirklich revolutioniert. Es ist wieder so wie beim Mondholz, was uns der Opa erzählt und erklärt hatte, eine alte Technik und nicht neu, es ist ein Holztübel. Und der Holztübel steckt dann drinnen mit sehr viel Druck eingebracht und durch das, dass er trocken ist, dehnt er sich im Lauf der Jahre aus. Und es gibt eine unverrückbare Verbindung, die fester hält wie jeder Ast. Das ermöglicht es uns, eine Wand, die statisch tragend bis zu fünf, sechs Geschosse ganz leicht funktioniert, zu bauen ohne einen einzigen Tropfen Leim. Und jetzt muss man zum Beispiel schon einmal sagen, das ist ja das, was der Dorben auch gestern gesagt hat, dass Holz ein Baustoff ist, der zwei Dinge unendlich gut vereinen kann. Zum einen speichert der Wärme, das kann zum Beispiel Beton und Stein sehr gut, die speichern sehr viel, aber es isoliert auch gut und nur, nur Holz vereint diese beiden Eigenschaften. Eine gute Isolierung, eine schlechte Wärmeleitung und ein großer Wärmespeicher. Und das führt dazu, dass ich das Potenzial habe, mit dickem Holz Häuser zu bauen, die keine Energie brauchen. Wenn es draußen heiß wird, geht die Kühllastspitze, die man drinnen braucht, um das Haus kühl zu halten, die kommt nicht an. Weil das Holz das buffert. Es ist ein kompletter Buffer, aber... Nur ein homogener Baustoff, nicht fünf verschiedene Schichten, keine Kleber, keine Klebebänder. Es ist nur ein Baustoff, den wir verstehen müssen, der all das übernimmt, dass wir unabhängig in dem Haus leben können. Er speichert und isoliert. Ich finde, Holz gehört in die Stadt. Meiner Meinung nach müssen wir mehrgeschossigen Wohnbau, mehrgeschossigen Bürobau, alles muss mit Holz gebaut werden und kann schon. Das ist zum Beispiel ein Elfgeschosser in Holland. Die haben den Auftrag mit uns gemacht, weil wir auch mit Cradle to Cradle arbeiten. Aber dass sie dass wirklich äh, die Häuser, die wir bauen, wieder als wertvolle Rohstoffquellen erkenne. Und das funktioniert nur dann, 
wenn ich diesen Rohstoff nicht verklebe. In dieser Wand sind über 60 Prozent der Umwelteinflüsse nur dadurch begründet, dass ich im Sägewerk das Brett herstelle. Also das da ist ein Holzhaus, gell? das ist dieses Projekt, da. das ist ein Hotel in Belgien. Baulücke, ganz schnell geschlossen, schnelle Trockenbauzeiten, man kann relativ schnell weiterbauen und auch draußen kann man es nicht mehr als Holzhaus identifizieren. Da hat er sich natürlich der Ortsbildgestaltung angeschlossen. Das da unten sind 6000 Quadratmeter Bürofläche, wo die, die Leute, die da drinnen ihre Büros haben, keinen Cent für Heizen und Kühlen bezahlen. Das ist so konzeptioniert worden, das funktioniert. Alles mit der Sonne. Der Sascha Scheer ist ein Architekt und er hat gesagt, er baut ein solares Direktgewinnhaus. Und ihr seht hier ein fünfstöckiges Bürogebäude. Und in diesem Bürogebäude gibt es keine Heizung. Keine Photovoltaikanlage, keine Infrarotplatte, kein Ofen. Da gibt es nichts da drinnen. Gar nichts. Nur die dicke Holzwand. Ein paar Fenster im Süden und einen Lehmboden im Innenraum. Und in diesem Haus hat der Sascha im Winter 21 Grad. Ohne Heizung, ohne Technik, komplett. Einfach nur deswegen, weil die Sonne da reinscheint, seinen Speicher auffüllt und die dicke Gebäudehülle, die Holzhülle, die Temperaturträgheit zur Verfügung stellt, dass dieses Gebäude nicht schnell auskühlt. Wir leben heute in einer äh, Gesellschaft, die sehr, sehr viel Entspannung brauchen würde, weil dieses Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung bei uns ein bisschen gekippt ist. Und wenn wir Lebensumfelder schaffen könnten, die uns entspannen, dann sind das Lebensräume, die uns körperlich stärken, die uns gesund machen, die uns geistig wach machen, leistungsfähig, regenerativ.